Amis de la table, bienvenue dans la cuisine des chefs. Nouvelle semaine, nouvelle recette, nouveau lieu, donc nouveau chef. En plein cœur du 16e arrondissement, le restaurant La Table de Babette, où l'on peut savourer une cuisine traditionnelle et typiquement antillaise. C'est bien cela, absolument, grand chef Absolument, absolument. Euh, situé, on le rappelle, au 32 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement. Notre chef de la semaine, Babette de Rosière, bonjour. Bonjour. Alors, une femme parmi les, les, les grands chefs, <rire> c'est très rare. Oui. Euh, vous, c'est un métier qui vous plaît, euh, la cuisine Bah Écoutez, ça me plaît, sinon je ne l'aurais pas fait. Ah, bon. Je ne l'aurais pas fait. Et en plus, je suis la seule femme antillaise chef à Paris. Donc, c'est pour cela que nous avons eu un intérêt de vous faire une interview et de vous proposer donc, toute cette semaine. Et donc, oui. c'est votre cuisine antillaise. Nous allons euh, commencer euh, avec l'ouverture des festivités avec la recette du colombo de poulet. Alors ah. ça, c'est une recette typiquement antillaise C'est une recette traditionnelle. C'est une recette qui correspond, par exemple, quand on arrive au Brésil, on mange une feijoada. Eh bien, quand on arrive aux Antilles, eh bien, il est de coutume de manger un colombo de poulet. Si vous ne mangez pas un colombo de poulet en arrivant aux Antilles, c'est que vous n'êtes pas aux Antilles, parce que c'est notre plat traditionnel. Alors on va commencer la recette. Oui, alors par quoi Quels sont les ingrédients et puis par bah, quoi Il faut, euh, pour aller plus vite, pour ne pas embarrasser les téléspectateurs, enfin les, les, auditeurs. les auditeurs, il faut prendre un poulet d'un vilain à un kilo. D'ailleurs, c'est souvent qu'aux Antilles, on élève soi-même son poulet, mais un poulet d'un kilo, c'est tout à fait correct, ça peut nourrir quatre personnes. Avec ça, vous assaisonnez le, le poulet d'avant, euh, la veille, puisqu'il faut faire macérer nos viandes et nos poissons, comme vous le savez. Alors, il y a une marinade, Donc, je suppose. Donc, euh, le poulet est découpé en morceaux, un nombre de morceaux par personne, évidemment. Ensuite, salé, poivré, un petit peu d'ail, un petit peu de jus de citron, et on met au réfrigérateur 24 heures. Ça, c'est la macération. Le lendemain, alors, les ingrédients, on va le faire au fur et à mesure du déroulé de la recette. Dans une casserole, vous mettez à peu près 4 cuillères à soupe d'huile, d'arachide, si possible. Lorsque l'huile est bien chaude, vous mettez les morceaux de poulet, vous ne faites pas revenir, vous ne faites pas dorer le poulet, parce qu'en Colombo, on ne fait pas dorer le poulet. Donc on met le poulet, juste faire saisir un peu, et ensuite on commence par mettre les légumes, parce que vous savez, il y a des légumes dans le Colombo. Donc on met une aubergine, un courgette, on met un petit morceau de poivron rouge, un peu de morceau de poivron vert, on coupe tout ça en goudé, ce n'est pas la peine de couper euh, finement, etc. Donc euh, on prend un oignon blanc, ou alors deux, trois pieds de cive, coupé aussi, grossièrement, ce n'est pas la peine aussi de s'appliquer deux gousses d'ail et un bois de thym, un bois de persil et on met tout ça dans la cocotte sur le poulet on recouvre le poulet d'eau et là de notre côté on fait, on fait diluer 50 grammes à peu près de poudre à colombo qu'on mélange dans la casserole et si on a un petit peu de fond de volaille en poudre ça se fait, dans les, on trouve ça dans les supermarchés on rajoute deux cuillères à soupe de fond de volaille pour on de recouvre goût. pour donner un peu de goût on, parce qu'on n'a pas de fond de poulet donc euh, ça remplace le fond de poulet et nous les cuisiniers on a l'habitude de faire un fond avec oui, des carcasses vous avez les, les, les fonds de volaille, les fonds de veau, oui chez nous, c'est interdit. Hein. Mais les ménagères euh, ne, 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 ne savent pas faire ça. Donc, je cuisine pour les ménagères exclusivement. Donc, on recouvre le poulet d'eau et on laisse cuire pendant 40 minutes. Au bout de 40 minutes, là, on réestime l'assaisonnement. On goûte son poulet pour savoir s'il y a suffisamment de sel, s'il y a suffisamment de poivre. On met un petit piment selon le goût, s'il y a suffisamment de poudre à colombo, parce qu'il y a des gens qui aiment un peu plus relevé que d'autres. Et on termine par un jus de citron. Et voilà, le colombo, il est prêt. Il n'y a plus qu'à manger, accompagné d'un riz créole. Et avec ceci, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme boisson Ah, vous savez, moi, je suis une grande consommatrice de punch. Et j'ai créé une boisson qui est allégée. Je prends, évidemment, pour les personnes qui sont gentilles, c'est plus facile. Du lait, du lait de coco avec un petit peu de rhum, ça passe tout seul. Sinon, moi, je peux faire faire une caresse antillaise. Ah, C'est quoi cette gens. caresse antillaise, antillaise. C'est un mélange de jus exotique. Très agréable. Moi, je fais mes jus exotiques naturels, évidemment. Avec, je prends, du, du, je prends de l'ananas, je prends de la mangue, je fais un petit jus avec quelques fruits que j'ai sous la main, pas spécifiquement à l'ananas, à coup sûr. Mmh. On peut prendre les fruits que nous avons passés. Fruits de saison, des fois. Et puis oui, saison exotique quand même. Hein, et faire un bon jus pour apprécier ce repas. Sinon, un petit vin. Alors avec le poulet, je prends un petit vin rouge, frais, alors à leur convenance. Voilà bien, si vous aussi vous avez envie de savourer la recette euh, de notre chef de la semaine, le colombo de poulet façon eh bien, Babette, une seule adresse, c'est justement la table de Babette, située au 32 rue de Longchamp dans le 16e arrondissement. Un numéro de téléphone pour savourer, le 01 45 53 0007, c'est bien ça C'est bien ça. Euh, vous avez également un, un site euh, internet euh, Oui, la, la fameux... table de Babette.com. Voilà, alors, sans oublier les 3 W devant. Mais s'ils si hein. oublient la table de Babette.com, ils font Babette de Rosière okay. sur Google et ils ont tout Directement. Voilà, n'oubliez pas non plus que les recettes et la vidéo de notre chef de la semaine sont également sur notre site internet, les fameux www.vivrefm.com, rubrique cuisine des chefs. 
Babette de Rosière, bonjour. <rire> bonjour. Euh, moi, je rappelais que vous êtes le grand chef du restaurant à la table des Babettes, situé au 32 rue de Longchamp dans le 16e arrondissement. Oui. Aujourd'hui, donc, la recette du dé de cochon. Mais vous savez que le 32 rue de Longchamp, c'est une adresse mythique. C'est une adresse où Joël Robuchon, le grand chef du siècle, a eu ses trois étoiles. Même dans mes rêves, je n'avais pas pensé un jour travailler dans les lieux mêmes où Joël Robuchon, ce grand chef, a eu ses étoiles. Et alors vous, combien d'étoiles avez-vous que... ben, Moi, j'ai des fourchettes pour l'instant. <rire> c'est le premier restaurant créole à rentrer dans le guide Michelin. C'est très bien. Je suis assez contente. Alors, et pour revenir à ce dé de cochon, alors, alors par quoi l'on Pour à l'étoile, parce oui. que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien taquiner. <rire> moi, j'ai une étoile qui brille en permanence ce matin. Bah, c'est vous, hein Non, c'est l'étoile de ma grand-mère mmh. qui m'a fait aimer cuisine. cette cuisine. Donc, l'étoile, c'est elle. Vous avez le sentiment un peu que c'est un, une source ah ben c'est tout à fait, ça a été une source d'inspiration parce que euh, je me souviens encore quand j'étais petite, le matin j'étais réveillée par une très bonne odeur de café, suivie d'une très bonne odeur de crabe ou de poisson ou de viande. Et ça, ça mettait mes papilles en éveil et toute petite j'allais voir un peu comment ça se passait, et quoi que la cuisine était interdite aux enfants. J'allais voir et délicatement quand elle mettait son plat, je regardais et je passais mon petit doigt pour goûter. Donc c'est grâce à elle que je suis tombée très jeune dans la marmite. Dans la marmite. Oui. Super. Et alors, alors, on va passer au dé de cochon. <rire> on va passer au dé de cochon parce que c'était sa grande spécialité. Et c'est pour ça que je me suis permis de faire cette parenthèse. Alors, le dé de cochon, chez nous, on achète, il faut savoir que le cochon, c'est un... Rappelle la fête chez nous. Quand on parle de cochon, on pense à Noël, on pense aux fêtes de fin d'année, etc. Mais il faut savoir que nous, nous avons une particularité, c'est que nous cuisinons le cochon avec la couenne. Donc, on coupe le cochon, pas forcément comme on le coupe ici en Europe. On le coupe avec la couenne. C'est très important de manger le cochon avec sa couenne. Donc, pour faire le dé de cochon, on va chez le boucher. On demande aux Antilles un bon plat de côte de cochon qu'on coupe en petits morceaux. Rebelote, on macère parce que toutes nos viandes sont macérées. Donc, la veille, on met ce cochon coupé en petits morceaux dans une bassine en mettant du sel, du poivre, de l'ail, de l'huile, du vinaigre. On remue tout ça et on met au réfrigérateur 24 heures. Le lendemain, alors dans une cocotte en fonte si possible, parce que le dé de cochon, c'est une, une, une particularité, c'est bien roussi, comme on dit chez nous. On fait revenir cette viande. Donc, on met l'huile dans la cocotte. Bien chaude alors. Lorsque l'huile est très, très chaude. Là, on met les morceaux parce qu'il faut saisir tout de suite. Pour les personnes qui n'ont pas de patience, je vais leur conseiller de mettre un petit peu de sucre lorsque l'huile est chaude. Et lorsqu'on dépose les morceaux de cochon, on retourne la viande, elle est tout de suite dorée. Donc, on fait bien dorer le, le cochon et ça, il faut avoir énormément de patience parce que l'antillais prend son temps pour cuisiner. C'est comme tout, hein Oui, mais... Malheureusement, on ne sait pas faire les steaks frites, mm -hmm. mais on sait très bien faire les plats, les plats roussis, les plats mijotés. Donc, une fois qu'on a fait bien revenir cette viande, il faut savoir, en faisant revenir la viande, on l'arrose de temps en temps avec quelques gouttes d'eau pour permettre au sucre de se développer, pour permettre aussi de, de faire bien dorer cette viande. Une fois que c'est bien doré, là, on recouvre la viande d'eau. On vérifie l'assaisonnement, sel, poivre, on met du thym, du persil, des oignons, des échalotes, de la cive, de l'ail, tout ça, parce qu'on aime bien, bien, bien relever. Quand je dis relever, relever en goût, pas en piment, piment. pas forcément ça. On met aussi un petit peu de quatre épices, on met du, du, des clous de girofle et on laisse cuire son cochon tranquillement pendant à peu près une demi-heure. Une demi-heure après, on touche, avec, on prend la fourchette, on pique dans la viande pour voir si elle est cuite parce qu'on n'aime pas trop la viande quand elle est trop molle. Il faut que ça soit un petit peu croquant, mais pas trop. Donc, on pique pour voir si la viande est à peu et ferme. Et, ferme. et là, on goûte l'assaisonnement pour savoir s'il y a suffisamment de sel, s'il y a suffisamment de poivre, si on peut rajouter un peu de piment. Si on a aussi un petit fond de, 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 de porc, parce que ça existe aussi, mettons, on le trouve partout dans les supermarchés. On rajoute de cuillère, ça permet d'épaissir et de donner un petit supplément de goût. Mm -hmm. Et on laisse cuire, mijoter à petit feu jusqu'à ce que la sauce devienne épaisse. Et à ce moment-là, on termine par un jus de citron, parce que le jus de citron rehausse le goût du découche. Donc je suppose aussi. que le jus de citron, il est ajouté euh, et hors est du ajouté, feu Non, du feu, pas non. forcément, deux, trois minutes avant la fin de la cuisson. Et là, le dé de cochon, il est cuit. Et avec ceci, donc, du riz, on peut manger avec du riz ou Avec cochon. du riz ou une purée d'igname. Plus... Ici, euh, Joël Robuchon faisait une purée de pommes de terre qui était très réputée. 
je n'ai pas cette prétention-là, mais je fais quand même une purée d'igname qui n'est pas mal non plus. Et avec ceci, qu'est-ce que vous nous proposez toujours une... Ah, un bon vin. Un bon vin Ah, un petit, un petit cochon aussi. <rire> C'est qu'à commencer d'abord avant un bon ponche et pour avoir un bon petit vin avec ça. Un ouais. petit vin bien frais. Bien, voilà. Si vous aussi vous avez envie de rencontrer notre chef de la semaine, Babette de Rosière, une seule adresse, la table de Babette, au 32 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement. Pour savourer sa, sa carte, 01 45 53 00 7, on dirait presque un, 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 presque un, un James Bond. Voilà, 0007, c'est ça. Je euh, suis une girls Bond. Bon, exactement. Sans oublier euh, que vous pouvez visionner également eh bien, euh, la vidéo et les recettes sur notre site internet. Et puis également, vous pouvez consulter le site internet. Donc, c'est tapdebabette.com. Ou alors, bah, sur Google, euh, Babette de Rosière. Babette de Rosière, bonjour. <rire> bonjour. <rire> on ne vous présente plus. On sait que vous sévissez comme chef à la table de Babette. C'est toujours 32 rue de Longchamp dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, donc, risotto créole. Est-ce que vous avez un lien avec cette recette bah, J'ai aucun Hier, c'était votre grand-mère. Aujourd'hui, est-ce que... Non, ça, c'est mon imagination. Et c'est un côté pratique, surtout. Parce qu'aux Antilles, il y a beaucoup de restes de riz. Les gens cuisent, euh, font cuire le riz à profusion et souvent il y a un reste de riz. Et moi j'ai imaginé une recette pour ne pas y réutiliser le riz de la même manière. Différemment, le travailler voilà. différemment. Donc euh, je, je me suis dit pourquoi ne, ne pas réutiliser le riz et en faire un plat complet. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire le, riz, le risotto créole. Mais en fin de compte c'est un riz crémeux aux fruits de mer. Alors il faut avoir des fruits de mer mais c'est très facile parce qu'en ce moment on trouve des sachets de fruits de mer pré-cuit, euh, pas mal du tout dans, le, dans les maisons comme, euh, comment ça s'appelle, Picard, on trouve, on trouve ça. Donc, il suffit de prendre deux oignons blancs, une gousse d'ail, un brin de persil, on le passe au moulin pour en faire une crème. Jusqu'ici, c'est facile. Jusque là, très facile. facile. Bien. Alors, vous prenez une casserole, vous mettez deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous faites revenir ce petit mélange d'épices, cette petite crème-là. Vous rajoutez du thym euh, lyophilisé, là. vous mettez du thym, des petites branches de thym dedans. Vous faites revenir tranquillement tout ça. Et là, vous mettez les fruits de mer, même si c'est congé, ce n'est pas grave. Vous mettez à peu près l'équivalent de 4 à 5 cuillères à soupe, une bonne poignée quoi, de fruits de mer. Et vous faites revenir ça tout doucement, sans coloration. Et là, vous rajoutez une pincée d'épices à paella, l'épice jaune là, qui donne du goût à la paella. Vous rajoutez ça, vous coupez en fine lanière un petit morceau de poivron rouge, un petit morceau de poivron vert et jaune en fine lanière. Vous mettez dedans, donc tout ça c'est très coloré, mais c'est surtout très parfumé. Vous faites revenir tout ça bien comme il faut. Vous attendez que les petits poivrons commencent à cuire. Et là, vous mettez le riz, le reste de riz. Non, déjà cuit. Hein, parce déjà que cuit. Vous mettez le reste de riz, vous mélangez tout ça, ok Et vous mettez un peu de crème dedans de crème fleurette ou crème épaisse, comme vous voulez, mais un peu de crème. Et là, vous mélangez tout, vous rajoutez un peu de piment végétarien ou de piment fort selon votre goût. Et ce n'est pas la peine de saler, puisque le riz étant déjà cuit et salé, et l'épice à paella est aussi salée. Vous mélangez tout ça, et là-dessus, vous mettez deux cuillères à soupe de fond d'écrevisse en poudre. Ça, c'est très facile, c'est fait pour les ménagères, on les trouve partout. Vous mélangez ça et vous laissez frissonner votre petit risotto à petit feu. Vous le dorlotez comme vous dorlotez votre petit mari, et là, vous goûtez, c'est été doigt du coquille. Et avec ceci, qu'est-ce que vous nous proposez Oh, un bon petit vin blanc, oh là là. Bon, il n'y a pas un verre de vin blanc pour moi ici, là. Voilà. Du coup, j'ai envie de boire un bon, euh, un bon verre de vin blanc. Voilà, si vous aussi, vous avez envie, à votre tour, de savourer la cuisine de notre chef de la semaine, Babette de Rosière, une seule adresse, la table de Babette, située au 32 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver, le 01 45 53 00 07. Même on n'oublie pas votre site internet, les fameux 3 voilà, Ou Babette de Rosière. Babette de Rosière sur Google. Sur Google hein. Mais vous savez que Babette de Rosière ne fait, ne fait la cuisine, ça c'est sûr, dans son restaurant et partout ailleurs aussi. Mais elle anime aussi, euh, elle a une chronique sur France 3, le mardi et le vendredi, où j'explique beaucoup de choses. Je fais mieux connaître les produits exotiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient plein de produits de fruits et légumes. Et qui ne savent pas les travailler. Et qui ne savent pas les travailler. Ben, je les invite à regarder France 3 par île de france les mardis et les vendredis à, quelle heure à 10h20, à partir de 10h20. Et là, je leur explique et leur donne plein de conseils de beauté, de santé, coquin, ça dépend. Pas bête de rosière, bonjour. <rire>
Alors on rappelle à nos auditeurs que vous êtes le grand chef du restaurant de La Table de Babette située au 32 rue de Longchamp à, le... Paris. à Paris, dans le 16e arrondissement, oui. euh, que vous animez une chronique. Une chronique, chronique... sur France 3 Paris de France tous les mardis, tous les vendredis. À 10h20 À 10h20, ça s'appelle C'est mieux le matin. Où là vous proposez et vous, ah ben, vous nous aidez. Vous aidez les gens à mieux découvrir Mais les absolument, produits. Absolument, il y a des produits, les gens voient plein de produits, des fruits et tout ça qui méritent d'être connus et, et personne n'ose les acheter. Alors je leur explique comment d'abord les acheter, parce que ça aussi c'est une culture, il hein. faut savoir comment choisir un produit, comment conserver un produit et comment l'utiliser. Mmh. Alors comment allez-vous justement utiliser les queues de gambas ah ben, Tout à fait naturellement, d'ailleurs c'est pour les femmes pressées. Okay. Les gambas, les risottos, tout ça c'est pour les femmes pressées, les femmes qui n'ont pas beaucoup de temps et qui peuvent même travailler en robe de cocktail en attendant les invités. Alors, ce n'est pas compliqué, on prend des échalotes, 3-4 échalotes, du persil, de l'ail et un piment végétarien. Si on n'en a pas, on met, on met une pincée de piment de cayenne. On passe tout ça au, au mixeur pour en faire une petite crème. Facile. Ensuite, de l'huile d'olive parce que ça donne du goût. Mm -hmm. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive dans une petite casserole. Et puis là, vous mettez les épices, on les fait mariner un petit peu. Vous attendez que, ça, que les épices soient légèrement colorées. Pendant ce temps, vous avez déjà décortiqué vos queues de gambas en laissant juste, il un, petit libre, il est... en laissant juste un petit bout. Voilà. Oui, la, la, queue pour la petite pouvoir... queue pour pouvoir tenir, parce que quelquefois on peut manger ça oui. à la main. Et là, oh pardon, oui, c'est à l'étage. On coupe là ou... Oui, oui, non, non, je couperai. Voilà. C'est à l'état, je couperai. Allez-y. D'accord. On laisse juste la petite queue et on fait une petite incision. À ce moment-là, on met les queues de gambas dans la casserole. On retourne, on remue. On vérifie le sel pour voir si c'est à point. On ajoute quelques pistilles de safran. On ajoute un petit peu de poivre. Le piment végétarien, s'il y en a, ou le piment comme on aime aux Antilles, ça dépend, selon le goût de la personne. Deux cuillères à soupe de fond de crustacés en poudre. Et là, on va mouiller avec un tout petit peu d'eau. Pour commencer à bien mélanger, ou bien faire le mélange. On laisse cuire deux minutes, pas plus, parce que les queues de gambas, il faut aller très vite. Et on termine par du lait de coco. Alors, on met un équivalent de 5 cuillères à soupe de lait de coco. Ça s'épaissit tout de suite, de toute façon, parce que le lait de coco épaissit la sauce tout de suite. Vous citronnez un citron. Vous goûtez pour voir si ça vous convient au goût comme assaisonnement. Et le tour est joué. Et voilà, vous avez vos queues de gambas cuisinées au safran. On peut le picorer comme ça à la main. On peut le mettre, ça dépend si vous le voulez en place, si vous le voulez en entrée. Après, chacun fait chacun sa convenance. Comme, voilà, exactement. Et ça, se, et ça se déguste, en revanche, avec un bon petit ponche au citron <rire> vert. Ah Voilà, et bien, si vous aussi, vous avez envie de savourer cette fameuse recette des queues de gambas au safran, concoctée par notre chef de la semaine, Babette de Rosière, une seule adresse, la table de Babette, située au 32 rue de Longchamp, à Paris, à Paris dans le 16e, le 16e. un numéro de téléphone pour savourer sa carte, 01 45 53 00 07. 07. Et puis, on précise toujours que vous avez votre fameux <rire> site internet, les fameux www.latabledebabette.com ou sur Google, Babette, Babette de Rosière. <rire> Babette de Rosière, bonjour. Bonjour. <rire> je, je rappelle que vous exercez votre talent de chef oh. dans votre restaurant, la table de Babette, située au 32 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement à Paris. Bon, on n'a fait que ça cette semaine, de Exactement. parler de, de la table de la Babette. Babette. <rire> Aujourd'hui, donc, le blanc mangé coco. Alors, c'est une spécialité antillaise, mais ben aussi absolument. que vous que vous proposez ah dans ben votre restaurant. Évidemment, les gens adorent ça, le blanc mangé coco. Et vous savez que même les personnes qui avaient des a priori qui n'aimaient pas le coco, eh bien, il raffole du bain manger coco. Parce qu'il faut savoir le faire aussi, le bain manger coco. Moi, j'ai une technique très simple. Un pot de lait Gloria, hein, non sucré, même quantité en lait de Nestlé, sucré, et même quantité en lait de coco. C'est simple. Un on met ces trois trucs-là dans une casserole. Et là, on rajoute un zeste de citron vert, une gousse de vanille et un bâton de cannelle. C'est pas compliqué. Non. Jusqu'ici, ça va. Jusque là, ça va. On remue tout doucement comme on dort l'autre son mari. Parce que vous savez, la femme entière a une façon de remuer. Ah bon Quand elle remue sa casserole, Alors... il y a tout qui remue. <rire> on remue doucement, on caresse, on fait une caresse. C'est une caresse qu'on fait à la casserole. Lorsqu'on est sûr que tout est bien mélangé, ça arrive à frémissement, vous voyez que le lait commence à bouillir, vous le sortez du feu. Et là, entre-temps, vous faites dans une casserole, vous mettez six feuilles de gélatine à tremper. Et vous prenez vos feuilles de gélatine, vous incorporez dans la préparation et vous continuez à dormir. Hors du feu. Hein. Hors du feu. Vous dorotez jusqu'à ce que les feuilles de gélatine soient complètement fondues. Mais je pense qu'il y en a qui aura de la chance. Hein. Peut-être mon mari, je pense oui. qu'il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance. Ah oui, mais c'est ah, pas la chance. Ah, voilà, en est-il conscient Ah, je pense. Je, je pense. pense. Bon, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose pour lui et pour moi parce que. <rire> vous, de toute façon. Il vous... me rend bien les choses. Oui.
Alors, et après, on laisse refroidir en mettant dans des ramequins. Mm -hmm. On laisse refroidir et après, on met au frais. Ce n'est pas, pas un dessert facile à réaliser, si, ça. Très facile. Et une fois que ça a pris, on prend... Des, moi, je fais râper des petits morceaux de coco frais mm -hmm. que j'incorpore dans, 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 dans la préparation. Et une fois que c'est prêt, je râpe le, la noix de coco fraîche et je me parsème un petit peu sur chaque ramequin et je sers ça au client avec un petit lait de coco sucré à côté. C'est un régal. Voilà, ben, si vous aussi vous avez envie de savourer cette fameuse recette, euh, le blanc manger coco façon eh bien, Babette de Rosière, une seule adresse, la table de Babette, au 32 rue de Longchamp, dans le 16e. À Paris, à Paris près de la Tour de... Eiffel, <rire> 01 45 53 0007. On n'oublie pas de mentionner votre site internet. Babette de Rosière sur Google et www.tabdebabette.com. Et puis également notre rendez-vous, le mardi et le vendredi 10h20. Le mardi et le vendredi 10h20, France 3, l'émission Simule Matin vous apprendrez énormément de choses. Notre invité de la semaine, Babette de, de Rosière, bonjour. <rire> euh, je rappelle que bonjour. vous êtes le, le grand chef du restaurant à la table de Babette, situé au 32 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement à Paris. Mm -hmm. Pas de recette, puisque nous sommes samedi. Euh, nous allons samedi, plutôt parler... le jour du re, du, de, de, de repos. De repos pour Moi, je certains. travaille toute la semaine, sauf le samedi midi et le dimanche. Donc le samedi matin, je ne fais rien. Comme nous sommes samedi matin, eh ben, très bien. on va bavarder un peu. Alors justement, quel est votre parcours Oh là là, mon parcours est atypique. Hein. Très atypique. Vous savez, je ne suis pas tout jeune. Hein. Je ne suis pas toute jeune. Et quand je suis arrivée euh, à Paris, dans les années 60, ce n'était pas évident de, de décider comme ça, comme un tour de magie, euh, qu'on va décider d'être chef de cuisine. Ce n'était même pas pensable. Si bien que quand je suis arrivée, c'était pour faire des études. Donc, j'ai fait comme tout le monde, parce que vous savez, il est de notoriété qu'aux Antilles, les parents ne conçoivent les enfants uniquement... Quand, pour les études. Quand ils, voilà, quand ils font des études pour être quelqu'un. Une fierté nationale. Voilà, mais ça, je n'ai rien à faire de ça. Vous avez raison. Je n'avais rien à faire de ça. Je voulais faire la cuisine. Ça ne m'a pas été possible, parce qu'à l'époque, il fallait être majeur, 21 ans. Les enfants de maintenant beaucoup de chance, c'est 18 ans. Donc, et puis surtout, c'est que les parents sont beaucoup plus ouverts. Oh là là, et puis mes parents, c'était... Donc, j'avais des contraintes. Je n'étais pouvais... pas libre. Donc, j'étais obligée d'aller en faculté, d'essayer de faire quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Mais avec l'âge, je me rends compte que ça m'a servi. Ça m'a servi de quelques années en faculté, ça m'a servi. Donc, euh, le jour où j'ai eu ma majorité, bien évidemment, j'ai pris mes aises. Et j'ai commencé par travailler à l'ORTF pour faire un peu d'argent parce que j'avais qu'un but, c'est de monter un restaurant. Je voulais faire ça. Je ne sais pas pourquoi je voulais faire ça. Depuis toute petite, je rêvais de faire ça. D'ailleurs, quand j'étais enfant, on m'avait offert une poupée. J'ai cassé la poupée, je l'ai enterrée parce que je ne voulais pas jouer. Je voulais jouer à la dinette. Et on m'offre une poupée. Une poupée, c'est quoi Ça ne me servait à rien du tout. Tandis qu'à côté, je voyais des petites filles avec des casseroles, des couteaux, des machins. Et c'était plus intéressant. Et moi, on me donne une poupée. J'ai cassé la poupée, je l'ai enterrée. <rire> J'ai dit, je veux une dinette, une trottinette. Comment vous avez rencontré la cuisine ben, La cuisine, je vais, on va y venir. Donc, le week-end, justement, j'invitais mes copains à la maison et j'ai commencé par faire des petits plats pour eux. Parce que je travaillais à l'OETF mmh. comme assistante de production entre temps pour me faire un petit peu d'argent. Donc le week-end, j'invitais des copains et je faisais des petits plats. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était ça la que fibre. C'était ça mon. Pour ça. Oui, oui c'était ça ma vocation. Donc euh, tout doucement, j'ai coupé le cordon ombilical avec les parents. Et je me suis mise à travailler deux jours comme de nuit. Le soir, je travaillais dans des hôtels comme Standardis pour réunir suffisamment d'argent pour monter mon affaire. Et j'arrivais aussi à aller voir des chefs. À l'époque, il y avait M. Brasier qui était à l'hôtel Méridien Paris. J'allais le soir dans sa cuisine pour voir un peu les techniques même de la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai démissionné. Au moment où il y a eu l'éclatement à l'OETF, j'ai démissionné carrément et j'ai acheté un tout petit restaurant. Enfin, ce n'était même pas un restaurant, c'était un petit bar. Il y avait deux tables et là, je me suis mise à faire des accras. Je n'étais pas très forte, je démarrais, donc j'y allais tout doucement. Des accras de morue et toute une série de bocaux de punch. Alors, c'est ça qui a fait ma, ma force. Votre réputation. Oh là là, j'ai fait toute une série. Et les gens venaient au départ que pour prendre un petit punch et manger des accras et du boudin. C'est tout ce que je faisais. Et après, je faisais un petit plat du jour. Je me suis dansée comme ça, un petit plat du jour, un petit colombo, avec un petit peu de riz. Comme je n'avais pas beaucoup de table, c'était très facile. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la restauration. Et maintenant, regardez, de ces premiers pas, je me retrouve Ici, à rue tenir de Longchamp. Un, un, un ancien 3 étoiles. Euh, voilà. <rire> comme quoi, il faut toujours moralité, il faut toujours laisser les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est bien parce que vous avez également réalisé votre rêve malgré toutes voilà. les interdictions. 
Et voilà, et en plus, j'ai quand même eu l'occasion d'écrire parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture. Ça m'est venu à l'idée d'écrire euh, des, des recettes, de les inventer même. Et maintenant, je suis à mon septième livre. Eh bien, c'est super. Eh bien, écoutez, Babette de Rosière, euh, merci. Je rappelle qu'on peut discuter avec vous donc, du lundi <rire> au vendredi <rire> en allant où ça Eh bien, tout simplement, la table de Babette située au 32 rue de Longchamp dans à le Paris. 16e arrondissement. Euh, le numéro de téléphone 01 45 53 0007. Mais Votre... je voulais vous faire une confidence. Eh bien, allez-y, oui. Mais vous savez que j'ai créé une ligne de vaisselle eh ben voilà. En m'inspirant des produits, des fleurs et de la faune de, 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 des Antilles, j'ai créé une ligne de vaisselle, figurez-vous, qui a eu le prix de la création du design 2006. Babette de Rosière, bonjour. Faites-moi <rire> votre magnifique rire. Merci. Bonjour. <rire> Alors, vous animez la cuisine du restaurant La Table de Babette au 32 rue de Longchamp à Paris dans le 16e arrondissement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dimanche, je dimanche. me repose. Oui, c'est hein, le jour du Seigneur. Ah oui, c'est le jour de mon mari. Le voilà. Seigneur, c'est mon mari. Ah votre... bon, oh, ben, bah, évidemment. Il en a de la chance. Je suis très croyante, mais mon mari... Euh... Est-ce que justement, vous avez le sentiment euh, que dans votre cuisine, est-ce qu'il... Est qu transpire cette croyance ou pas du tout Vous savez, les Antillais sont très croyants. Moi, mmh. personnellement, je suis très croyante de part toujours ma grand-mère qui était croyante et qui ne loupait pas une messe. Je connais tout ce qui se... Enfin, j'ai appris tout ce qui se passait à l'église. Mmh. J'ai passé ma jeune enfance à l'église. Les vêpes le matin, les, 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 les fêtes de la Toussaint, les fêtes, oh, les chemins de croix et tout ça. Mais enfin, je sais tout. J'ai eu l'over de tout ça et j'étais enfant de cœur en plus, enfant de mari. Alors donc, je sais. J'ai enseigné le catéchisme. Alors là, j'ai eu ma dose aussi. Donc, tout ça, vous connaissez Seulement, je n'ai pas besoin de tout ça parce que j'ai remarqué que tout ça, c'était bon, peut-être utile, j'en sais rien. Mais en attendant, je pense que quand on est très spirituel, on est croyant, et bon, on n'a pas besoin d'aller à l'église, on n'a pas besoin de faire tout ça. Il suffit d'être n'importe quel endroit et de prier et je pense que ça sert. Alors, on sait que vous connaissez le monde de la, télévi de, de la télévision. Ah, bien. Alors, cette expérience euh, que vous a-t-elle apportée ah, vous savez, moi j'ai commencé, je vous ai dit, j'ai commencé par faire une, par faire une licence d'histoire géographique que j'ai abandonnée pour justement rentrer à la télévision où j'étais speakerine d'abord et après assistante de production. Donc je connais bien le milieu de la télévision et je n'ai jamais quitté la télé. Lorsque je suis arrivée en 70, je suis allée voir la chaîne nationale pour demander euh, est-ce qu'on pouvait faire éventuellement une émission de cuisine pour parler des produits exotiques, on m'a envoyé balader. On m'a dit, on m'a rayonné, on m'a dit vous ne pensez pas, les épices, les fruits exotiques, ce n'est pas du tout l'éditorial de la chaîne. Vous pensez pas, on peut Alors pas faire. On peut pas faire d'émissions sur ces produits-là. Les gens ne connaissent pas. Ça va créer des vrais problèmes. Je dis ah bon. On m'a jeté par une porte, je suis rentré par la fenêtre et ainsi de suite jusqu'au moment où j'ai fait mon émission. Les petits secrets de Babette où j'apprenais aux gens comment justement acheter un ananas. C'est très facile. Les gens voient de l'ananas sur les l'étal du marché, mais comment choisir l'ananas? Il faut lui taper dessus. Ah ben, il y a une méthode. <rire> Alors, quelle est cette méthode Il y a une méthode pour choisir. Les gens achètent des ananas qui sont qui paraissent jaunes. Très, pour, pour eux, c'est bien. C'est non. L'ananas, c'est très particulier justement. Alors pour Quand le on savoir, sait choisir un ananas. Savoir, donc le mieux, c'est d'aller consulter. Voilà et, le et, site et regarder <rire> l'émission mardi, vendredi, vendredi parce que sur mon site, il y a ben ça. Voilà. Donc j'ai décidé de faire ça et ça a très bien marché. Les gens ont beaucoup aimé et je remercie justement les téléspectateurs qui ont su me soutenir parce que c'était pas facile. Déjà j'avais le, le j'avais l'inconvénient de la de la couleur parce que c'était pas à la mode d'avoir les minorités donc à la avez, télévision. J'étais la première euh, black à l'antenne, ce qui a fait couler beaucoup d'encre parce que j'ai eu beaucoup de critiques. Il faut pas l'oublier. Il y a le beaucoup monde de les, gens. Les critiques vous ont. Il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué, mais les critiques ça me fait avancer. Mmh. Moi je n'ai pas considéré les critiques comme vraiment critiques critiques. J'ai su tirer profit de ces critiques-là. La seule chose que je n'ai pas retenue, et ça je le, je le dis à qui veut l'entendre, c'est que sur ma personne, on ne peut pas me donner des lois, on ne peut pas me fixer quoi que ce soit. Les gens critiquaient les ongles de Babette, c'est pas esthétique, c'est pas ci, c'est pas ça. Enfin, moi, ça, je préfère... Ça ne regarde, regarde que vous. Ça ne regarde que moi. Moi, je préfère avoir des ongles bien manicurés, d'avoir un visage bien en valeur, plutôt que d'avoir l'image d'une cuisinière qui transpire, qui a des ongles rognés et sales pour faire la cuisine. Moi, j'ai des ongles manicurés, mais propres. Et quand je fais ma cuisine, eh bien, ma cuisine est saine, elle est propre. Vous allez voir tout à l'heure ma cuisine. Si un jour, je vais vous inviter dans ma cuisine, vous allez voir. C'est nickel, on peut manger par terre. Alors ça, c'est un, un critère. Ce n'est pas voir les gens avec les ongles manicurés et dire « Ah oh, ben oui, elle a des ongles machins, etc. » Non. On sent que c'est quelque chose non. qui vous a marqué. Ça, ça m'a hein. marqué. J'ai trouvé que les gens pour ça... Est-ce qu'on dirait dire à Catherine Deneuve qu'elle a des ongles manicurés et de ne pas faire la cuisine avec elle On ne mm -hmm. lui dirait pas. Et pourquoi on dit à Babette On, on m'a trouvé tous les défauts. Mais maintenant, ils m'adorent tous. Tous ceux-là même qui m'ont trouvé des défauts, eh ben, je crois que ceux-là même m'adorent parce qu'ils ont vu que j'ai tenu bon, j'ai 
résisté et oui, j'ai apporté quelque chose à la cuisine. Voilà, j'ai apporté quelque, apporté chose, quelque, chose, votre, quelque votre chose et j'ai fait mieux connaître la cuisine antillaise qui était méconnue jusqu'ici. Et ça, c'est ma fierté. Et je n'ai pas terminé parce que maintenant, les chefs même, les grands chefs, qui au départ avaient des a priori pour les, pour les produits antillais, avaient des a priori pour les produits exotiques. Et maintenant, viens de vous demander eh ben, Ceux-là même, <rire> non seulement il y en a qui m'appellent beaucoup pour me demander des conseils, surtout à la veille du, du concours Le MOF, Meilleur ouvrier de France, mais il y en a beaucoup, et ça me fait infiniment plaisir, de voir à leur carte le fruit de la passion, l'ananas, la banane, la mangue. C'est une fierté pour moi. Seulement... J'ai quand même un petit bémol. Quand je vois ce mélange qu'ils font certains sur les épices, je dis il faut avoir une culture pour les épices. Je n'ai peut-être pas la culture du foie gras. Je crois que je sais très bien faire le foie gras au torchon. Mais j'ai la culture des épices. Ça, c'est sûr. Donc, que chacun garde un peu sa culture. Bien, écoutez, si vous aussi vous avez envie de rencontrer Babette de Rosière, euh, eh bien, une seule adresse, la table de Babette, au 32 rue de Longchamp à Paris, Paris le 16e, un numéro de téléphone. 01 45 53 000 très bien, vous faites tout. Et je ne vous donnerai pas mon numéro de portable. <rire> non. Par contre, le site internet, on rappelle les www.table de Babette.com ou. Babette de Rosière sur Google. Voilà, et vous saurez tout de Babette, tout. Même, même mon privé, ils ont mis maintenant sur Google.